What is up guys? It's me again, Yeldo. And today, pag-uusapan natin ang stages of audio engineering. Madalas kasi, tinatanong ng mga newbies ano ba ang proseso para ma-produce ang isang kanta. Kaya today, simplihan lang natin, pero detailed enough para ma-gets nyo agad. Alright, so let's get started. Unang stage, tracking. Ito yung simula ng lahat. Basically, ito ang recording process. Ang goal dito ay makapture ang bawat instrument at vocals ng malinaw at quality. Halimbawa, kung may band ka, i-record mo separately ang drums, bass, guitars, at syempre ang vocals. Ang pinaka-importante sa stage na to is yung tamang microphone placement, soundproofing ng studio, at syempre vibe ng artist. Kasi kung hindi komportable ang singer or yung musician, malaki ang chance na hindi nila maibibigay yung best performance nila. Kaya pro tip, create a relaxed and creative environment. Isa pa, make sure na maayos ang signal chain mo. Tama dapat ang settings ng preamps, audio interface, at DAW para wala kang clipped or distorted recordings. Next step is editing. Dito napapasok ang pagiging meticuloso mo. So sa stage na ito, aayusin mo na yung mga na-record. Tatanggalin mo ang mga unwanted noises, mga clicks and pops. Isa pang part ng editing ay ang timing. Kunyari, yung drummer, medyo sablay sa tempo. Pwede mo yung ayusin gamit ang tools gaya ng quantization o manual adjustment. Same din sa vocals. Kung medyo sharp o flat, pwede nga ayusin gamit ang mga pitch correction tools tulad ng Melodyne or Autotune. Pro tip ulit, huwag masyadong OA sa editing. Dapat natural pa din yung tunog. Ang goal dito is linisin at ipolish ang recordings para ready na sa mixing stage. Third stage is mixing. Ito ang mas creative na bahagi ng process. Dito natin ini-enhance ang bawat track at pinagsasama-sama ang lahat ng instruments para mag-blend ng maayos. Ang mixing ay parang pagluluto. May tamang balance ng lasa, kumbaga hindi dapat sobrang alat o sobrang tamis. Sa music, ito yung finding the right balance sa levels ng bawat instruments. For example, dapat naririnig pa rin ang vocals kahit malakas ang drums, 808s, or yung mga guitars. Kasama rin dito ang paggamit ng EQ, compression, reverb, at delay para magdagdag ng depth at texture sa kanta. Pro tip, huwag masyadong magmadali sa mixing. Take your time, listen on different speakers, at siguruhin clear lahat ng tunog. Announcement time! I just dropped a new preset pack. Free Vocal Chain Preset Pack Volume 3 Including a whole pack of templates inspired by the likes of Jason Joshua and Tizio I know you're going to love them and they're going to save you so much time So go and check them out after this video And finally, mastering. Ito na ang last step, pero hindi ibig sabihin na madali lang ito. Ang mastering ang magbibigay ng polish at professional sound sa kanta mo. Sa stage na ito, ginagawa natin cohesive ang tunog ng buong kanta or ang album. Ini-equalize ang frequencies, inaayos ang loudness, at sinisiguradong consistent ang tunog sa lahat ng playback systems, whether nasa phone, high-end speakers, earbuds, or any headphones. Pro tip dito, kung ikaw yung nagmix ng song, it's better na ibang tao ang magmamaster para may fresh ears. Pero kung ikaw na rin, make sure na mag-pause at mag-rest ng pandinig para hindi ka masanay sa flaws. So yun guys, stages of audio engineering from tracking, editing, mixing, hanggang sa mastering. Bawat step may kanya-kanyang importance. Lahat yan mahalaga para makagawa ka ng high quality na kanta. Kung may tanong pa kayo or suggestions for future topics, feel free to comment down below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe para update kayo sa next videos ko. Happy mixing and bye-bye!